你们三个就把我当成展无为，像昨天晚上一样，全力围攻我。动真格的吗？真刀真枪。你你也用真家伙？我用这个。哎，师傅，你这样不怕我们伤到你吗？那我拜你为师。哼，不要太轻敌了。闲话少说，出招吧。得罪了。封侯。穿心，飞仙夺刃，四招。有那么好看吗？粗俗至极。哎，这些诗如果把后两句改一改的话，就另当别论了。怎么改？比如那首《上高山》，一上一上又一上，一上上到高山上。怎么了？多好的诗啊！这个，毫无诗意。如果把后两句改成“举头红日向云低”。万里江山都在望，气势就不一样了。你先编的？啊，即兴制作。哼，我不信，你再改一首我看看。改哪首？嗯，改这首，《金鸡报晓》。鸡叫一声撅一撅，鸡叫两声撅两撅，鸡叫三声撅三。哎，行了行了，别撅了，直接把后面两句改了，我听听。三生唤出扶桑日，扫败残星与小月。每首都能这么改？啊，差不多。改首难的。哪首难？喏，那首难，《百鹅图》。鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅，一鹅一鹅又一鹅，这也算诗？当然算诗，七言绝句你不知道啊？赶紧改！有了。石敬皇家千种醋，凤凰何少，耳何多。可以呀、啊，你。啊、哦，公子过奖。张公子，吃饭了。先给他吃。哦，啊，多谢公子。哎，你们俩干嘛去？展大侠，这不是教我们功夫呢，是臭显摆呢。士可杀，不可辱。小姐，我们走了。给我站住！忍辱负重四个字，懂不懂啊？本小姐叱咤江湖这么多年，能败在展大侠的门下，就凭这四个字。我们哥俩的功夫是自己摔打出来的，没师傅，压根没打算拜师。那，不耻下问的道理，总懂吗？<笑>师傅，您大人不计小人过，千万别跟他们俩计较。展大侠素来以大局为重，案情紧迫，还望展大侠不吝赐教。好了，你们过来吧。嗯。我派剑法讲求料敌先机，以攻为守，重在制敌而非杀敌
，除了我刚才出的那几招之外，其他没有一招是可以一击毙命的。而我师兄这人呢，一向不择手段，恰恰痴迷于这夺命的招式。那我们不是等于去送死吗？未必。最强之处，恰恰也是最弱之处。师傅在世时，我已经看到，我派武功有两个致命的弱点。什么弱点？其一，不能一剑兼两命；其二，收拾时。会容易暴露心脏所在。我们三个人呢，该怎么对付他？原理其实不难，一人诱其出招，一人朝他持剑的右臂劈头猛攻，其他一概不管。另外一个人呢，当他防范之时，对准他的心脏，即便不能一剑刺死他，也会让他转攻为守。而防守，恰恰是我派剑法薄弱之处。难怪师傅要用左手使剑，原来是要扬长避短。我还一直以为你是个左撇子呢。左手剑，确实可以摒除一些弱点。不过我确实是个左撇子，所以我派剑法，在我这里，没有任何的破绽。切记一点，如果你们像昨晚一样，先中了第四招飞仙夺刃，那么一切都是空谈。所以我真正要教你们的，就是如何破解这第四招。如何如何破解？以你们的实力，唯一的办法就是将兵器绑在手上。君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复还。君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。好，好事，好事，好事。呃，连我这个不懂诗的人，我听完了都鸡皮疙瘩掉了一地。那之前写的不好吗？之前的，呃，之前的和这一首相比，那通通都不值一提了。本少爷还有一首更好的，念给你听。嗯，鹅鹅鹅，曲项向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波。这是诗吗？这是首儿歌。少爷哎，对了，调戏民女是什么滋味？你我都是一种人，宁吃飞禽二两，不吃走兽半斤。只不过你爱风流，我爱走险。凭你这相貌，别人家的闺女高兴还来不及呢，可你就喜欢啃硬柿子。恩人抬举了，我是走投无路。走投无路，被债逼的。调戏民女还能抵债呢？哦，不能，不过能进大牢啊。你真是故意犯案。是。非礼你！你到底要干嘛？我，我就是要非礼你。相公，你快出来呀、啊，相公！娘子，怎么了？他，他说他要非礼我。啊？哎呀，这是个傻子，别理他，咱走。
，你才傻子呢！我就是要非礼你娘子。你说什么？后来那个女子的相公把我打了一顿，就把我绑到开封府了。小爷我倒是见过一些世面，但是头一次听说躲到大牢里躲债的，真是比说书的还邪乎。实不相瞒，我半夜自己想起来，都觉得可笑。你欠多少银子？啊、哦，五百两。我替你还了。啊？这这这怎么使的？这都是小事。你这个人能屈能伸，以后出去跟我混吧。跟您？做什么？给我当军师，你放心。名利都亏不了你的啊！啊，多谢恩人。好，好，好，接着吃酒。好。啊，来，起来，收拾东西，跟我走。去哪儿？刑期满了，哪儿来的回哪儿去。呃，我哪儿也不去。你还真当这是你家呀？赶紧收拾东西，跟我走！打死我也不走！我要陪着张公子同甘共苦。张公子，滴水之恩，涌泉相报。以后，不管是上刀山还是下油锅，我都跟着您。呃，郭俊爷，今天谁要是敢把他放，我就让谁吃不了兜着走。郭俊爷，请便。小的不敢，小的不敢，小的不敢。才，他说什么？您是国舅，不像吗？啊不不不不，啊！小民不知国舅爷在此，罪该万死。自己人，起来吧。啊，谢国舅爷，来，陪我吃酒。好。姐姐这茶点的味道，妹妹这一辈子都不会忘记。这些年妹妹流落民间，都没有机会做给妹妹吃。如今只要一句话，姐姐带着点心，随叫随到。流落荒野之地，那自然是受尽了苦。天下的女人啊，还都羡慕我们在这偌大的皇宫中，只有我们自己才知道，独守空闺的这份苦有多难熬。其他的姐妹都去为先帝守灵，只有我们才能坐在这儿闲聊几句。妹妹说的是。妹妹，皇上刚刚入政，年龄还小，哪些人可用，哪些人不可用，还需要妹妹多想着点儿。皇上有时不比咱们看得清楚。姐姐在宫中的日子比妹妹久，姐姐可有什么推荐的人选呢？嗯，别人姐姐也不清楚，但把守皇宫护卫的夏统领就不错了，人忠诚，先后护卫了两位皇帝的后宫，身为禁军统领，功夫自然过人了，不敢说一夫当关万夫莫开。起码能以一当十。哎呀，夏统领护卫皇宫这些年也有不少功劳。无论是为先皇，还是现在的皇上，都立下过汗马功劳。妹妹，夏统领真的是皇上的可用之才。姐姐的意思，妹妹懂了。如今不比当初，你我行事都要小心才是。会小心的，你次次见面都说这样的话。
：“娘娘，杨太妃身边的人传来消息，夏统领又偷偷去了杨太妃那里。”知道了，你下去吧。是。转过来看看，不错，大小合适吗？合适，你喜欢就好。谢谢姐姐。我今天过来啊，其实是有件事情要告诉妹妹。李娘娘想在府上养个戏班子，我寻思着，不如把妹妹以前的戏班子请过来，没事儿过来唱唱曲儿，还可以见见老朋友。真的吗？太好了，李娘娘愿意吗？当然愿意了。姐姐一来就有好消息，还有新衣服穿。妹妹要是喜欢，姐姐再给你做一件。嗯，我现在啊，闲得恨不得能开个裁缝铺，能从早忙到晚呢。你知道吗？娘娘整天只教我做一件事情，你猜是什么？什么？享受。其实我和姐姐一样。张大人也比你享受，那倒不是，是和姐姐一样无聊。妹妹琴棋书画样样都会，闲着也能给自己解解闷儿啊。憋在屋里自弹自唱，早晚把自己憋成个疯婆子。高山流水难觅知音，守着这府里这些人都是鸡同鸭讲，对牛弹琴。蓉儿她平时不是挺懂风雅的吗？我们平时不怎么说话，蓉儿每天替皇上分忧朝政。都是天黑才回来，都成亲一年了。你们不会还没同房吧？其实反过来想想啊，蓉儿也是一表人才，又足智多谋，也算得上是如意郎君。三分人事，七分天。从小到大。我们哪件事不是被命运赶着走？回头想想呀，倒不如随遇而安。周儿从小与富贵无缘，也没想过高攀什么，既不是做皇后的命，也不是做少奶奶的命。那你想做什么？教书先生？燕<笑>儿的书我能教，皇上的书只能他自己读了。等有一天，皇上可以展翅高飞了。我倒宁愿继续跟着戏班子去走南闯北，卖艺糊口。你要是一走了之了，怕是皇上也无心高飞了。相信我，皇上总有一天可以独当一面的。他现在已经越来越有皇帝的样子了。你最近见过皇上？见过几次？皇上叫你去的。姐姐千万要保密。哎哎哎上次饶你们一命，这次又来送死。谁死还不一定。学聪明了，少废话，看刀。认输吧，小姐，快去救人。嗯。谁教你们的招数？管不着
，怎么是你？你是天宇老掌柜的吗？你怎么在这儿？算了，一会儿再说。先跟我走吧，出来吧。我不能走。我是来救你的。你不走，我现在就杀了你。天下没有我们哥俩解不了的毒，先压回去。那那个人怎么办啊？只有一匹马，驮不了两个人。破案要紧，先把他绑一宿，就这么办。明天再回来收拾他。嗯。下去吧。是。刚才你说那个张子荣和周儿到现在都没有同房。是，你怎么知道？周儿亲口告诉我的。娘难道不觉得荒唐吗？哼，荒是荒唐了些，不过那到底是人家的事，也碍不着咱们什么。娘，周儿他还说说什么？他常偷偷进宫。私会皇上，那个小狐狸真的这么说？是，他还要孩儿保密。皇上，周儿姑娘来了，下去吧。是。周儿，见过皇上了。皇上，这不年不节的，怎么想起来放灯了？在为我大宋子民祈福。治世求财重，公昭教义轻，林轩生造势，入垢得群英。怎么样？起的怎么样？叶儿的诗越来越长进了，连我这个当先生的都自愧不如呢。来，你替我放。既然是为百姓祈福，不如再多点一盏蜡，让灯飞得更快，早点飞到老天爷那里。多加一盏蜡，不但飞不快，而且会把灯烧坏，会得不偿失。原来皇上知道这个道理啊？什么道理？欲速，则不达。是张子荣让你来劝我的吧？蓉儿说的那些我不懂，我只知道。一口吃不成个胖子，周儿，你小的时候就告诉我，让我当个好皇帝。我越是畏手畏脚，他们就变本加厉。要不是当初鼓足勇气放了那把火，我现在还是太后的傀儡。与其被他们牵着鼻子走，还不如趁热打铁，稳住江山，早日把你娶回宫。当初那把火，烧得恰到好处，往后也要拿捏火候。火小了，夹生；火大了，饭就糊了。周儿会在蓉儿那等你，等你一步步走稳当。来，我们一起为大宋祈福，为百姓祈福。点点心，啊！妹妹这么急着找姐姐来，不知有何事啊？哀家就是一个人闷得慌，才叫姐姐过来陪哀家坐坐。妹妹
，这是姐姐特意为妹妹做的点心，妹妹尝尝。姐姐每次都这般客气，你看，哀家都要被你给喂胖了。妹妹喜欢吃，姐姐就开心。啊，妹妹。上次说可以将夏统领委以重任的事情，妹妹意下如何？妹妹，这也是为了皇上。姐姐，你在宫中的时日也不比哀家少，有些事情应该比哀家更懂得。男人行事要处处小心，作为我们后宫的女人，更应该如此。嗯、姐姐记住了。哀家也累了，姐姐还是早点回去休息吧。姐姐先告退了。包大人，包大人，怎么样？验出来了，金线蛇的毒汁。金线蛇，传说天下最毒有三。药里面最毒的是砒霜，蛇里面最毒的就是金线蛇。别看只是一寸长的小蛇，被它咬上一口也是十死无生。那就是没救了。换别人，还真就没救了。不过这次遇上我们俩，还有了一线生机。你们怎么会对毒物了如指掌？包大人一向都低估我们。我们与展大侠不同，他行走江湖凭的是功夫，我们两个。凭的是三样本事。什么本事？第一找人，第二暗器，第三就是解毒。太后怎么？有空想起我来了，太后每日都惦记着娘娘和皇上呢。前几日银楼送来了一批首饰，太后一眼就相中了一条金坠子，惦记等着娘娘驾临，亲手送给娘娘呢。哼，你先回去吧，告诉太后，我随后就到。青女恭候娘娘大驾。太后还好意思来请我？他们娘俩整天在外面穷奢极欲，害得我跟皇上只能喝西北风了。娘娘，要不还是让太监拿去热热吧？您多少还是吃点儿吧。不吃，每天睁开眼睛除了白粥就是咸菜，看着就想吐。连太监们都比我吃得好。娘娘息怒。皇上吃的什么呀？从昨日起，皇上就改成一日两餐了，早上什么也不吃了。这日子真是没法过了，你赶紧叫人把这拿去热热，给皇上端过去。是。哼。下不为例，以后不许再给朕送吃的了。皇上，这是臣从家里带来的，没有花朝廷的银子。节衣缩食，乃长久之计。朕每天蹭吃蹭喝，成何体统？缩减开支，光靠饿肚子，也不是办法。不饿肚子怎么办？太后苦了大半辈子，朕让她享享清福，也是尽尽孝道。如今国库亏的连官员的俸禄都供不起，哪能供应那么大的开支？现在他又想在府里养个戏班子。朕不从自己的吃喝里挤，难道从你爹的军费里挤吗？或许，可以酌情缩减官员的俸禄。不高薪养廉，腐败贪污更加严重。那就用臣的俸禄，用你的银子养我娘。你把朕当成什么人了？都是恩因闹的，朕一定要废了他。皇上不可意气用事，只是说说而已。朕还没有饿糊涂。明天就要接榜了，包拯的案子查的怎么样了？没消息，快去催催包拯
，今晚再不交出替考的人，就以抗旨论罪。臣这就去。皇上，皇后担心您的龙体，特地把粥给您送过来了。给皇后娘娘送去吧。是。等等。啊，皇上，把这些点心一起送过去。呃，是。包大人，怎么了？张东醒过来了。人呢？在刑房候审。包大人，多谢包大人救命之恩。起来吧。你刚刚恢复，不宜久站，坐下说话。谢大人。大人，我知道你为什么救我，但我绝对不会出卖少爷。你就没为自己考虑过吗？我在王延龄手里收起了车马，已经是死过一次的人，没什么可再为自己考虑的。我的命是包大人救的，任凭大人处置，我无怨无悔，但我也绝对不会交代一个字。启禀包大人，皇上身边的张大人驾到，想要见您。他人呢？先去牢里看他哥了。看好张东，不要让他跟张子勇见面。是。包大人，还审吗？违我的命令，先别轻举妄动。听说项羽力拔山，吓得刘邦就要窜。若非赵家骨头软，下贼早就上西天。怎么样，气度如何？啊，很像是我哥的风范。你来做什么？来探监。咱们兄弟俩，很久没有一起吃酒了。哥，吃。不吃。为什么？吃了别人的嘴短，你是来替那个包黑子套话的。我是你亲弟弟，我知道亲疏远近。爹还是我亲爹呢，还不是一样把我送进大牢里来？爹有爹的打算，我们都是为你好。我看你们是为自己好吧。哥，只要你说出那个人的下落，我保证，皇上不会拿你怎么样。我不知道那个人在哪儿，何况，就算知道，我也不会说。那我问你，你为什么要这么做？亏你还读了那么多年的圣贤书，有一句话叫做：“但使胡成飞将在，不叫龙马渡阴山。”啊，国舅爷，反了。应该是，但是龙城飞将在，不叫胡马渡阴山。他是谁？我军师。甭管什么龙什么马，你哥我就是要做一个叱咤沙场的将军，不像咱爹那样，打一半还留一半。
，北上收复燕云十六州，主边防不再被犯，西夏国力单薄，一直拖下去也并不是没有胜算。咱爹是枢密使，兵权在握，天天的求和上贡，丢尽大宋颜面，成何体统？武将就是要保家卫国的，爹却在皇宫里和那帮玩笔杆子的斗智斗勇，简直辱没了将门风范。所以我要靠武举，带兵灭了他们这帮西夏狗贼，把爹和张家的脸面全都挣回来。哥，你可知，平君莫化封侯氏，一将功成万骨枯。没听过。你可又知，一个士兵一年的粮饷是多少？不知道。多了不说，一千个士兵一年的粮饷，就远远超过进贡西夏的银两。打仗之道，哥哥比我更清楚。打西夏。又岂是一千个士兵就能打赢的？行了，别多费口舌了，你说的我不想听。那个包黑子想知道的，我也不会说。那要是我想知道呢？我倒真是想帮你在皇上面前立上一功，可我还真是帮不上你。我不知道那个人在哪儿，我是真的不知道。哥，那你在牢里好好保重，我回家去了。看见了吗？他是我亲弟弟。给三个毛贼，你还有脸回来见我？他们招招戳中学生的破绽，肯定是我师弟教他们的招数。借口。夏一放心，学生一定会想法补救。怎么补救？张东现在已经被押回开封府了，我去把他再抢回来。不能再有任何闪失。是。你说，咱琢磨着呀，唐门暗器这些年中毒啥滋味？还真不知道。你问他呗。兄弟，反正闲着也是闲着，给我们俩说说，那个金线蛇毒啥滋味？如果要选一种死法，非檀木术。为啥？为啥？一针一换，想什么来什么。明知必死无疑，但死得其所。说的跟做梦一样。嗯，比做梦实在。哎，俗话说，那百闻不如亲历。哥，反正那解药还剩半瓶，要不，咱俩没事的时候试试？行啊，兄弟。<笑>你看你这。只剩五个时辰了，包大人若指望我哥开口，只有死路一条。我了解他，他根本不在乎得失，只在乎输赢。张大人有何高见？可以从张东身上下手。展无为用尽酷刑，对张东都无能为力，我又能拿他怎么样？我可以。你？张东从小跟着我哥，他对我哥不仅是忠诚。更多的是情谊。现在，唯一骗他开口的方法，就是让他认为他是在救我哥。你打算怎么做？我在火案帮过他们，他信得过我。如果诱导他相信事态已经失控，唯有灭口才能一决隐患，或许能逼他说出那个替考的下落。不过有一点，包大人
，你必须让我和张东单独谈话。你是张家人，我如何才能相信你？我并不是在帮你，我是在帮皇上。如果我想搞鬼，大可坐等看你们的笑话。帮皇上对付你哥和你爹，有我爹在，我哥不会有事的。真是的，玩了半辈子暗器，没想到阴沟里翻了船。肯定是那个展无为，昨天晚上就应该把他一块押回来。包大人，您放心，好汉做事好汉当。等我哥俩缓过劲儿了，我们再把人抢回来。喂，去哪儿抢、啊？